ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈ സെൽഫ് ആനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ആൻഡ് ഈക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ആൻഡ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ ഡെറിവേഷൻസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന ലെസണിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് റേസ് ടു ദിയ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് റേസ് ടു ദിയ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് സോളിഡ് പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് എക്വസ് ഗിവിങ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് എക്വസ് പ്ലസ് കോപ്പർ സോളിഡ് ഈ സെല്ല് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ഇനി ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കും ഈക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വോൾട്ട്മീറ്റർ റീഡിങ് സീറോ ആകും ഈക്വലിബ്രിയത്തിൽ കെ സി എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് കോപ്പർ സോളിഡും മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്യോർ സോളിഡ് ഇസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പർ സോളിഡിൻ്റെ അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ സിങ്ക് സോളിഡ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ കെ സി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും അറ്റ് ഈക്വലിബ്രിയം കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ഇതാണ് കെ സി ഇനി നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്വേഷനിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്വേഷനിൽ ലോഗ് കെ സി എന്നാകും അപ്പോൾ ലോഗ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കെ സി എന്ന് എഴുതാം ഈ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് കെ സി എന്ന് വരും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഈക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സത്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്താണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു യൂസ്ഫുൾ എനർജി യൂസ്ഫുൾ എനർജി ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലാക്കി മാറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിനെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ടോട്ടൽ ചാർജ് ആ സെല്ലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്കിൽ എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഫാരഡേ അതായിരിക്കും
ഫ്രീ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി അവൈലബിൾ ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫീ ഫ്രീ എനർജി ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു ദി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഗാൽവനിക് സെൽ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എനർജിയാണ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഗാൽവനിക് സെല്ലിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ എൻ ഇൻ ടു എഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ഇ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് സൈൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ എനർജിയെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇ സെൽ എന്താവും ഇ സീറോ സെൽ ആകും ഇ സീറോ സെല്ലിൻ്റെ കെ സി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇ സീറോ സെല്ലിന് പകരം 2.303 പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ എൻ എഫ് ആർ ടി ലോഗ് കെ സി എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എൻ എഫും എൻ എഫും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ലോഗ് കെ സി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ദ സെൽ ഇൻ വിച്ച് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എക്വസ് പ്ലസ് ടു ഐ മൈനസ് എക്വസ് ഗിവിംഗ് ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എക്വസ് പ്ലസ് ഐ ടു സോളിഡ് ഹാസ് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് വോൾട്ട് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിപ്സ് എനർജി ആൻഡ് ദി ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ സെല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിപ്സ് എനർജിയും ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സീറോ സെല്ല് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇ സീറോ സെല്ലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കെ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് കെ സി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കെ സി അറിയില്ല കെ സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ സീറോ സെല്ല് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയത് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എവിടെ നിന്നാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ടു ഐ മൈനസിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഐ മൈനസ് എന്തായി ഐ ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ എന്താണ് ടു ആണ് എഫ് ഫാരഡേ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലോ കെ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫാരഡേ ഫാരഡേയുടെ വാല്യൂ ആണിത് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ലോഗ് കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ലോഗ് കെ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കെ സി എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കെ സിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഈക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടല്ലോ
45,532.66 joules. Direct questions are no? Direct relationship which is not problems are not easy problems are not Cherry and topics are not Kure NCRT exercise questions are not equations in a base that text lunder in text under text back exercises lunder Padaka Chedanoka Apo Pudya topic or at the class lakana. Thank you. Subscribe to this channel for real-time video updates.